പത്തൊൻപതാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ടു ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ദി ബോട്ടം സൈഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ലൈൻസ് ഡിവൈഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ത്രീ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മുകൾ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വരയിലേക്ക് രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു വരകൾ താഴത്തെ വരയുടെ നീളത്തെ ഭാഗിക്കുന്ന അംശബന്ധവും ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവിൻ്റെ അംശബന്ധവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഒറ്റ വര ഈ കണക്ക് ഒറ്റ വര വരച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വര വന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വര വരച്ചപ്പോഴത്തേന് ഈ നീളങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കുന്നു ഇതിനെ വൈ എന്നെടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇസഡ് എന്നെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഈ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിനും ഈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസിനും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നിനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നെടുത്തത് ഒന്നാമത്തിൻ്റെ പരപ്പുളവ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് എക്സ് എച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരപ്പളവ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് ഹാഫ് വൈ എച്ച് മൂന്നാമത്തെയോ ഹാഫ് ഇസഡ് എച്ച് ഇതൊന്നാമത്തെ പരപ്പളവ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പരപ്പളവ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പരപ്പളവ് റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ റേഷ്യോ എടുത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഹാഫും എച്ചും എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് അത് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഈ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയല്ലേ അതായത് പരപ്പളവിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ and then the midpoint of this line is joined to the other two vertices prove that the areas of all four triangles obtained thus are equal to a fourth of the area of the whole triangle chivadeyulla chitrathil oru trigonathinte mugalilthe moolayum taalathe vasathinte madhya binduvum yojippicha shesham ഈ വരയുടെ മധ്യബിന്ദുവായി മറ്റു രണ്ട് മൂലകൾ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തെ മധ്യബിന്ദുവിലേക്കൊരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കൊരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ വരച്ച വരയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് മൂലകളിലേക്കും വര വരച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബിഗ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ഫോർത്ത് നാലിൽ നിന്നാണ് തെളിയിക്കുക ഫലത്തിത്തോളൂ ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് തെളിയിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് തീരം ഉണ്ട് അത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത് അതായത് ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര ആ വശത്തെയും പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കും അതായത് ഏരിയയെയും സൈഡിനെയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് തുല്യ ഭാഗമായി അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഹാഫ് ഹാഫ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് പകുതിയാണ് ഇതും പകുതിയാണ് കാരണം ഒരേ നീളമായതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയി വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ത്രികോണം മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഈ ഒരു ത്രികോണം മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരുന്നത് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ്
കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ അത് പകുതിയാകും വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് മധ്യബന്ധുവിലേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും പകുതിയാകും അപ്പോൾ ആകെയുള്ള എൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം മൂന്ന് പടങ്ങളിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ആദ്യം വരച്ച പോലെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇതും ഇതും തുല്യമായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പടത്തിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ കാണിക്കുന്നത് ഇതും ഇതും തുല്യമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ഇരുപതാമത്തെ പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ പോയിൻ്റ് ഡിവൈഡിങ് ദിസ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദി അതർ ടു വെർട്ടീസസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദി ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് എ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ കണക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തെ മധ്യബിന്ദുവിലേക്ക് വരച്ചു അതായത് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി ചെയ്ത് ആ വരയുടെ വൺ ഈസ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഈ നീളത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഈ നീളം അതായത് ഇതിന് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കുവാണെ വൺ ഈസ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ ഇതിലേക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വര നിങ്ങൾ മറന്ന് കളയുക ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വൺ തേർഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് പടങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വഴി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം എഴുതാനും ഒരു പാടുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തീരങ്ങൾ ഓർത്തോണം മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു ആകെയുള്ള ത്രികോണം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആയി നേർ പകുതിയായി കാരണം മധ്യബിന്ദുവിലേക്കാണ് വരച്ചത് പരപ്പളവും പകുതിയായി മാറി വരയ്ക്കുന്ന വര മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തോണം മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വര വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഇവനെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൺ ബൈ ടു രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടു ഉള്ളു അത് അതിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കുകയാണെ അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ആണ് ഇവൻ അതിൻ്റെ ടു തേർഡ് ടു ബൈ ത്രീ ആണിത് ഇപ്പം രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കാണാൻ അയ്യണം വെറുതെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇത് വരുമ്പോഴത്തേന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് അല്ലേ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതോ ഇവിടെ വരുന്നത് ടു ഇത് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഓർത്തോളം അതായത് വൺ ബൈ ടു പകുതിയുടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗമുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര വരും വൺ ബൈ സിക്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗവും വൺ ബൈ സിക്സ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴോ വൺ ബൈ തേർഡ് ഇത് ഇതോടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സമം വൺ ബൈ ത്രീ വരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഓർക്കുക നേർ പകുതിയാകുമ്പം പരപ്പളവ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഏരിയ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ഭാഗം അതായത് രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണിത് രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കാണാൻ ആയണം വെറുതെ ഗുണിച്ച് വെച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്
ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ കുലാണിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വെറുതെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഫോർട്ട് ആണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് തെളിയിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഇതൊരു എ ആണെങ്കിൽ എ ഇതൊരു പി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതൊരു സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് അതായത് കോണിൻ്റെ സമഭാജിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോക്കി എ പി എന്ന വശം രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും പൊതുവാണ് രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ കോമൺ സൈഡാണ് അതിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എ സിയും എ ഡിയും തുല്യമാണ് ഓർത്തോണം എ പി പൊതുവായ വശം എ സിയും എ ഡിയും തുല്യം അതുകൊണ്ട് സി പിയും ഡി പിയും തുല്യം വഴി എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു പടം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ സി പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി പി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയും കോൺ സി എ പി ഈക്വൽ ടു കോൺ ഡി എ പി രണ്ട് കോണുള്ളത് എ പി ഈക്വൽ ടു എ പി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകളും തുല്യം എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രികോണം എ സി പി സമം ത്രികോണം എ ഡി പി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി സി ഈക്വൽ ടു പി ബി അത്രയും മാത്രം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കണക്കുകൾ അല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം